nu o să... Nu vreau să vă spun decât două lucruri. Primul este acela că sunt mândru că astăzi sunt aici și al doilea este acela că de fapt, este o, nu să vă spun ce este o mulțumire, este o mulțumire adresată Consiliului Județean, Domnului Președinte în special, pentru tot ceea ce fac pentru ca acest loc binecuvântat să reintre în conștiințele noastre, să reintre în spiritualitatea acestei zone și să aibă locul pe care îl merită în conștiința tuturor. Sunt convins că și acest monument nu va face decât să contribuie la uh, marcarea uh, acestei uh, zone și la marcarea acestui loc ca punct de interes de gradul zero din punct de vedere cultural pentru județul Iarăț. Vă mulțumesc și vă mulțumesc tuturor care ați venit astăzi să fiți alături de acest lucru. Domnul profesor Ștefănescu, vreau să vă apropiați de noi. Onorată asistență, ridicarea monumentului Cristi, ruga orașului dispărut, realizat de sculptorul Gabriel Manole, reprezintă un prilej deosebit de reafirmare în conștiința colectivă a valorilor istorice ale locului care a fost pentru mult timp reședința județului Ialomiț. Vatra orașului de floci, unul dintre cele mai importante centre comerciale ale țării românești din secolul al XV-lea, unde a venit pe lume primul unificator al românilor într-un singur stat în 1593, voievodul Mihai Viteazu, încă se mai păstrează și reprezintă cel mai important punct turistic, după părerea mea, din Ialomiț. Simbolul incendierilor repetate ale acestor așezări este reprezentat prin patina lemnului de stejar vechi din care este realizat ansamblul scultural Ruga Orașului Dispărut. Modul în care este realizată lucrarea din punct de vedere tehnic, concepție artistică și filozofică, mesajul plastic transmis, fac din acest monument un act cultural semnificativ care va contribui la punerea în valoare a sitului arheologic din zona Giurgeni. În calitate de prefect al județului Ianomița sunt mândru de organizarea unui astfel de eveniment care marchează și un reper istoric ce aparține județului nostru, fiind un omagiu adus locuitorilor acestui oraș dispărut, care este singurul sit arheologic din Europa de tip urban medieval, peste care, după distrugere, nu au mai fost urme de locuire. Vă mulțumesc! Director Muzeului Județean Brașov de Istorie, un colaborator apropiat al Muzeului Județean de Istorie Ialovița și un pasionat cercetător al istoriei medievale și a legăturilor dintre metropola Brașovului, de acum 400 de ani, mare centru comercial și important centru religios, dar și orașul dispărut, orașul de floci, este unul din oamenii care întotdeauna dau plus valoare tuturor evenimentelor și mai ales cercetării științifice de aici, de la orașul dispărut. Domnule profesor! Bună ziua tuturor! Încerc o, realmente o emoție, aflându-mă cu acest prilej în mijlocul dumneavoastră. Domnul președinte avea dreptate, mă leagă foarte multe de meleagurile acestea iau la mițene, și pentru că tot s-a amintit de, mă rog, legăturile Brașovului cu această zonă la acel timpuri. Legată Mihai Viteazu, la Brașov se păstrează o foarte interesantă piesă și, zic eu, un unicat, singur obiect care îl putem atribui cu siguranță lui Mihai Viteazu. Este o, bucă, o parte din Valtra Bucalului său, lăsat, lăsat Bisericii Sfântul Nicolae din Schiei Brașovului, dar a ajuns în stăpânirea în patrimoniu Bisericii Negre după moartea lui Mihai Viteazu, când cronicarul spune că a fost luat de sași și dus în biserica noastră mare, aceea era biserica neagră. 
Într-un fel e bine că s-a bă, păstrat acolo măcar. Piesa a fost depistată și e comunicată în buletinul Muzeului Militar Național încă în anii 40. Noi am folosit-o într-o expoziție acum vreo 13 ani.